，一行，你还有脸跑到这里来？你，哥，你干嘛呀？你冷静一点，不要这么冲动。你居然敢拦我！你，刘、啊、飞，流血了。打人呢？打人？我打人怎么样？你知不知道他们俩做了什么事情？够了，一翔，你到底想干什么？爸，孩子，冷静，冷静下来，有话慢慢说。方彤。我在家里都骂过他了，你只知道骂他，他害死了一条无辜的小生命，那是个宝贵的生命。你们根本就是计划好的，你把天心骗出去，是存心想伤害他。毛哭耗子假慈悲，你戏演的太好了吧？哟，这不是甜心的前男友袁平吗？你也在这儿啊？哟，这甜心。真不是一般的女孩啊！哎呀，欣欣，你别激动啊，别生气，别生气，别生气！你生气不正好中了他们的奸计吗？爸妈，我拜托你们马上把方彤给带走，好不好？我跟甜心根本就不想再看到她。你想，我求你别赶我走，我求求你别赶我走。我不是故意的，我就是想和甜心开个玩笑。你要说开玩笑，那我就奇怪了。我已经问过以翔了，他说从来没有跟你去酒店开过房。今天跟你鸳鸯戏水的那个男人到底是谁呀、啊？哎，难道是你啊？啊、哦，你好像是他的老相好，不是吗？你在胡说八道什么？什么老相好？我根本就不知道这件事情。这根本是甜心在污蔑方彤的诡计。那你告诉我，今天下午你人在哪儿？啊，拿不出来吧？因为今天下午你跟方彤正在酒店里面洗鸳鸯浴，我没有。今天下午我在厂商那边维修电脑。这件事情我跟以安说过，以安可以帮我作证。以安，真的是这样吗？没错，梁飞是跟我说过，他要去厂商那儿。总有一天，我会揪出你的狐狸尾巴。我也知道你现在说什么，我都无话可说。毕竟是我先做错的，你居然还敢在我面前演戏，你怎么可以卑鄙无耻到这种地步啊？欣欣，你别生气啊，姐替你教训这个狐狸精。对，教训他，教训他。我不能打女人，你可以教训你，不能打女人。别打了，别打了，别打了！哎，你干什么？每次都拦着我，你干嘛？他肚子里有孩子了。孩子？什么孩子？啊？他又没结婚，哪来的孩子？你该不会告诉我说这孩子是周以翔的吧？对，这个孩子就是以翔的。啊，他有孩子了！你说什么？什么？以翔，我有了你的孩子了。天心，别听他胡说，我跟他根本不可能有孩子的。为什么不可能？一翔，你忘了吗？我们曾经在一起过夜，还不止一次。你在胡说什么、啊？我根本不可能跟你在一起。怎么就不可能呢？我手机里有照片，甜心看过，干爹干妈、以安他们都看过。你确实是孩子的爸爸。
，你真的给他拍了婚纱照，还卖房子给他？哎，那张照片在手机里，我确实是看到过的，确实是方同跟朱玉祥在床上拍的。你。说的都是真的吗？我承认，是有婚纱照和房产证这件事情，但绝对不是像他说的那个样子。我之所以会这么做，完全是要保全我们婚姻。你知道，在我踏进饭店房间。以为是你和方彤在一起的时候，那是什么样的痛苦和绝望的心情吗？你又知道，当时我是怎么拼命在心里告诉自己说，周一香绝对不会做出对不起我的事情，才能忍住心里的害怕跟慌乱，坚强的跟方彤面对面的谈判吗？在我坠楼的那一刻，我心里想的、念的，都是你跟我们的孩子。孩子没了，我只想跟你说对不起，我只想躲到你的怀里哭。可是现在。现在我才知道，我做这些根本就不值得，因为你一直在骗我。你跟他拍婚纱照，还买房子给他，甚至跟他上床，为什么你要这样欺骗我？你为什么？为什么？你为什么要这样对我？这些你不要这么激动，放住身体要紧，走开！别理他。亏得元平之前还在帮你说话，说你不可能背叛我，不可能对不起我。可现在呢？你还有什么话好说？我到底还能相信什么？别哭了，平话，不能动了太急。天心，你想对不起，周家对不起你，我们亏欠你，亏欠的太多太多了。但是话又说回来，方彤现在怀着以翔的孩子，你恨我也好，怨我也罢，恐怕以翔跟你的缘分已经尽了。为了大家好。我也只能尽快的安排以翔跟方彤结婚。啊，爸，别爸不爸的，由不得你了。我知道失去孩子的痛苦，用什么东西都无法弥补。这是一个足够你过一辈子的费用，也请你收着。你想用钱买我的孩子，我不要，我不要，我不要，把孩子还给我，把孩子还给我。金星，你走开，干什么你？走开，走开！我再也不想看到你，我永远永远都不会原谅你们。你们听到没有？天星不想见你们，走啊！天星，走啊，走啊，走呀，快走，走，拿上你的臭钱，快走，走。翔，你翔，小姐。别哭了，欣欣，他们在疼你什么？别哭了，好了好了，别哭了啊！乖，他们走了，别哭了，别哭了。